Η αποστολή των σχολείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να παρέχουν πολύγλωση και πολυπολιτισμική εκπαίδευση σε μαθητές προσχολικής αγωγής, πρωτοβάτμιας και δευτεροβάτμιας εκπαίδευσης. Το σχολικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από δύο χρόνια προσχολικής αγωγής προνήπιο νηπιαγωγείο, πέντε χρόνια πρωτοβάτμια και εφτά χρόνια δευτεροβάτμια εκπαίδευση. Χαίρετε, ονομάζομαι Ναστροντίν Νιζάμι, κατάγομαι από το Αφγανιστάν και μένω στην Ελλάδα από το 2010 για την πλεονότητα των ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευραίος, γνωστή για την πικλομορφία, για την αριστεία σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Σίγουρα αυτό ισχύει για όλους και όλες, εκτός από μετανάστες σαν εμένα που έχουν πτυχίο αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί οι τίτλοι σπουδών τους. Γιατί έχει συμβεί αυτό, πώς αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα προσόντα των μεταναστών μετανάστριων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ευρεία αναγνώριση ακαδαμαϊκών διπλωμάτων, επομένως τα κράτη της Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επεύθυνα για τα ίδια τους τα εκπαιδευτικά συστήματα και οι εθνικοί κανόνες αναγνώριση τίτλων σποντών που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος μπορεί να επικελούν. Συνεπώ, τα κράτη της Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελεύθερα να εφαρμόσουν τους δικούς τους κανόνες συμπεριλαμβανόμενου του αν θα αναγνωρίσουν ή όχι τα ακαδημαϊκά προσόντα που έχουν αποκτηθεί αλλού. Για παράδειγμα, ένα άτομο σαν εμένα θα πρέπει να περάσει από μια άλλη διαδικασία να ελεγχτεί αν οι τίτλοι σπουδών που κατέχει αναγνωρίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην πλεονότητα των περιπτώσεων δεν αναγνωρίζονται. Κατά συνέπεια θα μου ζητηθεί να σπουδάσω ξανά από την αρχή. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα, καθώς κάθε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τους δικούς τους κανόνες. Αυτό περιορίζει τις ευκαιρίες των ατόμων με μορφωτικό επόβατρο να εισέλθουν στην αγορά εργασίας του που τόπου στον οποίο βρίσκονται. Επίσης στηρίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα όφελη της ένταξης στην κοινωνία ενός μεγάλου αριθμού πολύ μορφωμένων ατόμων μέσω της εργασίας. Άρα, ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι μετανάστες μετανάστρες κατά την πρόσβαση στην εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομικά κολλήματα όπως η έλλειψη σαφών διατάξεων για την εποχρωτική εκπαίδευση παιδιών σε κέντρα υποδοχής χωρίς άδεια παραμονής ή καθεστώς διεθνούς προστασίας ή νομικές διατάξεις για την υποχρεωτική εκπαίδευση που μπορεί να περιορίσουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Διοικητικές προκλήσεις όπως αυστηρές προτεσμίες εγγραφής κατοικίας και άλλες προποθέσεις προσωπικών εγγράφων ή παρατητημένη παραμονή στη κέντρα πρώτη υποδοχής όπου η εγγραφή στο σχολείο δεν είναι υποχρεωτική, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Τέτοιο είδος προκλήσεις είναι πιο εμφανές στην προσχολική αγωγή, στην δευτεροβάτμια ανώτερη εκπαίδευση και στην επεγγελματική κατάρτιση. Περιορισμένε ευκαιρίε για του έφηβου ήφηβε είδος μεταξύ 15 και 17 ετών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις στα εθνικά και εκπαιδευτικά συστήματα, στα λύκια τυπικής εκπαίδευσης ή στα εντρήματα επεγγελματικής κατάρτασης. Κάποιοι και κάποιες έχουν ξεπεράσει όριο ηλικίας της υποχρεωτική εκπαίδευση σε συγκεκριμένε χώρες, όπως για παράδειγμα στην Ιταλία, στην Ελλάδα ή Στη Γερμανία, επιπλέον υποστήριξη στη γλώσσα και στην πολιτισμική διαμεσολάβηση είναι οσιώδες να αναφερθούν τόσο οι γλωσσικοί φραγμοί όσο και οι επικοινωνιακές προκλήσεις 
Katos ta pedia metanastes ki prosfiges sikna denechon eparki gnosi tis glosa didaskalias i to indiaferon namaton ti glosa tis choras epodochis ine hamilo. Tas terote pa ke i kritiki pu vasizun de se andilipsis στο σχολείο μπορεί να οδηγήσουν σε διακρίσεις, προκατάληψη και εκφοβισμό καθώς τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες θε, θεωρούνται διαφορετικά. Έπειτα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός και να διευκολύνει την αναγνώριση των τίτλων σποντών στα άτομα με μορφωτικό επίπεδο και να τα εντάξει στην αγορά εργασίας το συντημότερο δυνατόν. Αυτό θα βοηθήσει την ένταξη των μεταναστών μετανάστριων που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εμπλωτίσει την κοινωνία της.